Ese momento en el que cierras los ojos y pides un deseo, ese momento es único. Como todos los demás y a la vez como ningún otro. Cierras los ojos y en ese intento por proyectar el futuro, el pasado te recuerda cómo has llegado hasta aquí. La ilusión, las ganas y la pasión del principio. El esfuerzo y la dedicación del trabajo en equipo. La atención y el cuidado en cada detalle, buscando el equilibrio para que nada falte. Sobraron los motivos por los que juntarse a disfrutar y necesarias las retiradas que te motivaron a seguir, a continuar, sabiendo que la vida son experiencias, a veces dulces, otras no tanto. Experiencias que al contarse se convierten en regalos que nos descubren que las historias son momentos, vividos y por vivir. 50 años que sumados crean una historia, la de Cerdá, una historia que son muchas, una historia que compartimos, pero sobre todo, celebramos. Sigamos sumando momentos, sigamos haciendo historia. Recuerdo muy bien eh, la última feria de Nuremberg, antes del COVID, en el 2020. Conocía la empresa, conocía a la familia, porque eran clientes míos, o sea, pues desde hace muchos años, o sea, desde la época de eh, Grupo Audit y desde la época de Deloitte. Me unía con ellos pues, pues una conexión eh, importante pues, por eh, la relación personal, familiar eh, que he tenido y por los valores. Contra comercial es amor puro, así que... <risa> y desde el primer momento tengo que decir que me han tratado muy bien, muy bien, me, insisto. El tipo humano que también tiene que es importante porque nos olvidamos muchas veces de que detrás de un buen producto hay un equipo detrás muy importante. Entrar en la empresa en el 86, después en el 87 ya vas a entrar a lo que era el taller, no di en fábrica porque era entonces un taller a un confeccionario. Ya va a ser en el 87, aún vamos a comenzar en Disney. Pepe, que es el, bueno, pues el fundador, el emprendedor, Pepe Cerda, cuando venía a la ollería a eh, asesorarles, siempre mm, quería que comiera en su casa ¿eh? y, y que comiera con sus hijos y con su mujer. Y, bueno, y he tenido siempre con la familia pues, una relación personal más allá de lo profesional. Me he sentido casi pues, parte de la familia. Voy a estudiar fotografía en el estío de, del 2020 y me em voy a posar a trabajar en el kanji hasta que un día va a aparecer José y Bárbara. Hicimos mucha piña, lo pasamos muy bien los compañeros, eh, encontramos muchas oportunidades y nuevos clientes en esa feria y justo fue un mes antes de, del COVID. No han pasado montes. Pero bueno, destacaría la gateta que tenim, que siempre la tenim ahí al coste de la finestra y porto amb vosotros 6 años o 7, no sé, molts anys. Y vamos, es la manager del espacio exterior de Cerda. Y yo veía tan gran ave y yo decía, esto no va a ampliarme en la vida, esto no va a ampliarme en la vida. No, no ampli moltes, no ampli moltes. Y entonces va a decir, uy, esta es la meua. Y va a estar súper, súper nerviosa en el plato y sin atremolar. Y es va a decir que, que yo era diseñadora de moda y que es quien va a preguntar, ay, ¿has estudiado alguna cosa en mes? Y digo, sí, fotografía. Ah, pues donamos el teu correo y tal. De vez en cara me crec, muchas veces no me crec en cara que estoy así. Estaba pues, en un bajo eh, cerca de la casa de Pepe y, y bueno, pues era un local muy 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 pequeñito pero con muchas ganas de con muchas ganas de, de bueno pues de crecer. 